Ich habe diese Botschaft von George Makakis übersetzt, weil sie einige Schlüsselpunkte vermittelt. Aber Achtung, es ist wichtig, dass wir es mit den richtigen Ohren hören. Hörst du sie mit religiösen Ohren, kann es leicht passieren, dass du dich unwürdig vorkommst. Hör sie also mit den Ohren des neuen Bundes, dann wird dich das herausfordern, näher zu Jesus zu kommen und Kompromisse hinter dir zu lassen. Er spricht vom Trennen von Spreu und Weizen und von den fünf klugen und den fünf dummen Jungfrauen. Das ist in den meisten Fällen nicht so angenehm, diese Botschaft. Also achte darauf, dass du diese Botschaft nicht in den falschen Hals bekommst. Der Herr ist nämlich auf deiner Seite und will, dass du vom Spreu befreit, weiß gekleidet auf der Seite der fünf Klugen gefunden wirst. Die Botschaft dient dazu, dich zu motivieren, damit du das auch willst. Und wenn du das willst, dann wird der Heilige Geist eingreifen und dir dabei helfen. Praise the Lord. I am George Barkakis. I'm speaking from Athens, Greece. I'm the pastor of Shalom Center, a house of prayer in the center of Athens. And this message is about what I believe is the word of the Lord for the new year 2021. Diese Botschaft befasst sich mit dem, was ich glaube, dass das Wort des Herrn für das Jahr 2021 ist. Es gibt einen Link zu dem PDF dieser Botschaft. Du kannst sie herunterladen, ausdrucken, was immer gut für dich ist. Ich bitte dich, mit mir zu beten, dass du durch diese Botschaft nicht die Worte einer weiteren Person hörst und ihre Meinung, sondern dass du durch diese die Stimme des Herrn hören kannst, in welchem Bereich auch immer der Herr dir etwas mitteilen will. Ich bete, dass der Herr dir Bestätigung gibt, welche Aspekte sind von ihm und im Besonderen, welche davon sind speziell für dich, denn nicht alles ist für jeden. Wir brauchen die Unterscheidung, was ist für uns und auch, was ist der unterschiedliche Zeitpunkt, denn Verschiedenes ist nicht immer anzuwenden. Im PDF gibt es noch einen weiteren Abschnitt, über den ich hier nicht spreche, weil sonst die Zeit zu lang werden würde. Now, from the first hour of this new year, And then at the dawn of the first of January, and then again at the dawn of the second, and the dawn of the third day. Von der ersten Stunde des neuen Jahres an und dann in den Morgendämmerungen des zweiten und des dritten Tages hatte der Herr allmählich das Manuskript für das neue Jahr enträtselt, von dem er möchte, dass ich es mitteile. Das Manuskript beinhaltet was vor Anbeginn der Welt geschrieben wurde, damit es zur festgelegten Zeit, was dieses Jahr, speziell 2021, betrifft, erfüllt werden kann, damit wir in den guten Werken handeln, die er längst vorbereitet hat. Deshalb ist es gut für uns, auf seine Stimme zu hören, damit wir wissen, was er vorhat. Ich bin sicher, dass, was ich sehe, nur ein Teil eines größeren Bildes ist. Wir brauchen das prophetische Wort und die Vision von vielen Stimmen, durch die der Herr spricht, um ein vollständigeres Verständnis seines Wortes und seiner Vision zu bekommen, die er seinem Volk für dieses neue Jahr mitteilen möchte from a variety of voices that the Lord speaks through to have a more complete understanding of his word and vision, which he wants to impart to us at this time for this new year. One such word that I believe is from the Lord came from a friend of mine who is a pastor. His name is Memo Sakilariu. 
Ein solches Wort, von dem ich glaube, dass es vom Herrn ist, kam von einem bekannten Pastor, nämlich Memos Sekelarius hier in Griechenland. Der Herr sprach zum Pastor Memos über eine Denne. Mit diesem Bild zeigt der Herr etwas Zentrales für dieses Jahr, nämlich das, was ein Bauer auf der Denne tut. Er trennt Spreu vom Weizen. So wird der Herr in diesem Jahr das nützliche Korn vom nutzlosen Spreu trennen. So wird das offensichtlich in seinem Volk, dem Leib Christi, der Gemeinde geschehen. Wie Memos sagt, wachsen beide Arten zusammen als eine Pflanze auf, aber ein Teil erweist sich am Ende als weniger nützlich. So ist es auch mit den Pflanzen des Herrn in seiner Gemeinde, in seiner Kirche. Da gibt es die fruchtbaren und die fruchtlosen Gläubigen. Die beiden werden auf der Denne voneinander getrennt. Both kinds of believers grow together as the very same plant, but one part in the end is found to be fruitful and useful, while the other part is fruitless and useless. And so it is with the plants of the Lord in his own church. The fruitful people who are useful will be separated from the fruitless believers who are useless. Now, why am I sharing another pastor's message? Because in his own words, he said the very same things. Warum teile ich hier die Botschaft eines anderen Pastors mit? Weil er in seinen eigenen Worten ziemlich genau das Gleiche sagt, was ich empfangen habe, und ich habe es bereits einen Tag davor aufgeschrieben, bevor Memos es in seiner Gemeinde gepredigt hat. Das ist so genial und eine so wichtige Bestätigung, die ich brauche, denn es ist doch eine harte Botschaft. Es ist wirklich eine Botschaft, die der Herr zu einigen Leuten gesprochen hat, die ich kenne. Und wir haben sie unabhängig voneinander empfangen. Und wir haben alle empfangen, unabhängig auf einem Zero-Basis. Wir haben nicht einander verletzt. Wir haben nur realisiert, dass wir alle die gleiche Botschaft bekommen haben. Nun, hier sind die ersten Impressionen, die in meinem Geist formiert wurden für das neue Jahr. Ich glaube, der Herr wird in diesem Jahr weiterhin in diesem Jahr bestimmte Prozesse der Veränderung verändern. Hier sind die ersten Eindrücke, die sich in meinem Geist für das neue Jahr gezeigt haben. Ich glaube, dass bestimmte Veränderungsprozesse, die 2020, also zu Beginn dieses Jahrzehnts, begonnen haben, im Jahr 2021 in die nächste Phase übergehen werden. Es werden auch neue Dinge geschehen, die zu dieser Zeit beginnen, spezifisch für dieses neue Jahr. Hier ist, was ich glaube, was der Herr gesagt hat. Dieses Jahr ist für ihn ein heiliges Jahr. Es ist für ihn eine Zeit der Heimsuchung. Es ist eine Zeit der Trennung, eine Zeit des Erbes und eine Zeit für neue apostolische Leitung. Und es ist eine Zeit der neuen Leadership und apostolischen Fellowship. Es ist eine Zeit der und eine Zeit für Breakthrough. For blessing. God wants to bless us. Es ist auch eine Zeit für Segensdurchbrüche. Gott möchte uns segnen. Das ist in der Bibel völlig klar. Aber damit wir seinen Segen empfangen können, müssen wir zuerst verschlossene Türen durchbrechen, die uns vor die Nase gesetzt wurden, die uns davon abhalten, behindern oder verzögern, die Realität von Gottes Reich auf Erden zu erfahren. An diesem Punkt ist es gut, sich an den eigentlichen Zweck der Ekklesia zu erinnern, für die Jesus kam und die er baute. Die Pforten des Hades werden diesem Leib Christi nicht standhalten. Aber dafür gibt es eine Voraussetzung. Das Volk Gottes, der Leib Christi, muss Teil der Armee Gottes sein, seine Ekklesia, die aggressiv diese Tore des Feindes überwindet, um die Gefangenen zu befreien und das Erbe des Herrn im Land der Lebendigen zu besitzen. Dafür leben wir, die wir von Gott erkauft und berufen wurden, damit wir durch ein Leben des Gebets in Christus durch den Geist Gottes überwinden können. Das bedeutet, 
dass dieses Jahr 2021 ein Jahr des Überwindens ist, zum Zweck dieses Durchbruchs, damit die Segnungen Gottes in Besitz genommen werden, damit sich Gottes Verheißungen erfüllen und das Erbe empfangen wird. Das bedeutet, dass dieses Jahr 2021 ein Jahr der Kämpfe ist, für den Zweck des Durchbruchs, für die Blessings von Gott zu beschäftigen, so that God's promises be fulfilled and the inheritance be received. It is, as always, a time for Jesus to be positioned as first of all. Wie immer, es geht darum, dass Jesus an erste Position gesetzt werden muss. Jesus der Erste bedeutet praktisch, dass Jesus seine Vorrangstellung insgesamt hat, dass er allein das Haupt des Leibes ist und dass er alle Autorität über alles hat. Das ist unangefochtene Realität im Himmel, wo Jesus Christus als König und hohe Priester sitzt. Eines Tages wird das auch umfassende Realität auf der Erde sein, wenn Jesus demnächst wiederkommt. Aber im Moment ist Jesus das Haupt und der Erste nur im Leben derer, die ihn als solches den Platz geben. Er ist als der Erste und das Haupt über unser Leben in dem Maß, wie wir uns entschieden haben, zuzuhören und zu gehorchen, uns ihm unterwerfen und die Werke des Glaubens tun, die er uns aufgetragen hat, während wir standhaft auf unserem Glaubensweg in ihm bleiben. He did not call us to believe in an intellectual doctrine or to practice a religion but to remain steadfast in the path that he set us to walk alongside him. Er hat uns nicht berufen, an eine intellektuelle Dogma zu glauben oder eine Religion zu praktizieren, sondern standhaft zu bleiben, wozu er uns gesetzt hat, um an seiner Seite zu gehen, damit wir auch in Herausforderungen des Alltags mehr als Überwinder sind. Er will der Erste und das Haupt unseres täglichen Lebens sein, nicht nur eine Lehre, an die wir glauben. Die Betonung, dass Jesus der Erste ist, der Eine, der Erstgeborene, war die erste Botschaft, die ich erhielt, als das neue Jahr anrollte. Ich ging in mein Büro und schaltete den Computer ein und ich sah auf dem Bildschirm. Und was sah ich? Eins, eins. Am ersten Tag des ersten Monats des neuen Jahres. Und als ich sah, es war 0101, am ersten Tag des ersten Monats des neuen Jahres, habe ich sofort took a picture of it and I knew there was a message in it, there was a message to it. And so I started to pray in and meditate, uh, is this a coincidence or is this a prophetic revelation? Als ich mich fragte, ob das nur ein Zufall oder ob ein prophetischer Hinweis dahinter steckt und ob eine Botschaft damit verbunden war, kamen mir zwei Dinge in den Sinn. Erstens, ein neuer Zeitabschnitt verlangt, Vergangenheit hinter sich zu lassen, um neu anfangen zu können, bereit, in neue Dinge einzusteigen, zu denen der Herr uns für dieses Jahr ruft. Zweitens, am Ende dient alles nur einem letzten und ultimativen Zweck, um Gottes Pläne für die eine Person zu erfüllen, von der alles ausging und mit der alles enden wird. Dem einen, der der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende ist, wie in Kolosser 1,18 geschrieben steht. The first and the last, the beginning and the end. As it is written in Colossians 1,18, er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allen Dingen den Vorrang habe. Vorrang bedeutet im Griechischen der Erste. Is the first one. It's the word protos, protevon. And this proton, which means first, is also in the firstborn. And therefore, when I saw One, one, on the first of the first, I realized God was speaking about this one, the one. Now, on Sunday, January, January 3, as I went to pray in the morning, I, I took a look at my phone to see what time it was. And again, I fell upon a new timing 
Am Sonntag, den 3. Januar, zum Beginn meiner Gebetszeit, schaute ich wieder auf mein Telefon, wieder eine neue Zeitangabe, die meine Aufmerksamkeit auf sich zog. Es war eine sehr angenehme Überraschung, wie wenn der Herr Guten Morgen sagt. Ich war mir in meinem Herzen sicher, dass in dieser Zeitangabe von 7.07 Uhr eine Botschaft steckt, also beschloss ich zu warten, bis der Herr mir dazu Verständnis gab. Die Zahl 7 ist sehr wichtig in der Bibel und trägt eine Vielzahl von Botschaften, aber welche war die spezifische Botschaft für diesen Moment und für mich? Now, number 7 is very important in the Bible and carries a variety of messages, but which was the specific message the Lord was speaking to me at that moment? Then it came to me. It was something that I knew but had neglected to relate to the beginning of this new year. Dann fiel es mir ein. Ich habe es nur versäumt, mit dem Beginn des neuen Jahres in Beziehung zu bringen. Dieses Jahr 2021 ist der Abschluss der dritten sieben Jahresperiode nach 2000, der Jahrtausendwende. Nachdem ist das siebte Jahr solcher Perioden dem Herrn heilig. Als ich betete, hörte ich, dieses Jahr ist mir heilig. Mit der Jahrtausendwende begann eine neue Periode für die Menschheit. Es ist ein neuer Zeitabschnitt, der anscheinend sehr bedeutend ist, da die Bibel Jahrtausende erwähnt und wir somit in das dritte Jahrtausend seit Christus eingetreten sind. Oder der dritte Tag beginnt, wie es in Hosea 6, Vers 2 angedeutet wird. Die sieben Jahresperiode wird in der Bibel als wichtig dargestellt und ihr Vielfaches, sobald es einen Ausgangspunkt gibt. So haben auch die Zeiträume von 14 und 21 eine gewisse Bedeutung für das Werk Gottes, wie die Erfahrung gezeigt hat. Dann gibt es die, die 49 Jahresperiode, sieben mal sieben Jahre, die uns als Jubeljahre bekannt sind, und die 70-Jahres-Periode von 10 mal 7 Jahren, die als Periode der Gefangenschaft, als Strafe für die Sünde gezeigt wird. Und die God's work is tied to such periods of predetermined or pre-appointed times. Wie das Wort Gottes zeigt und die praktischen Dienste bestätigen, hat Gott sein Werk an solche festgelegten Zeiten gebunden. Anders ausgedrückt, der Herr hat sein Werk schon vor Grundlegung der Welt in solche Zeiträume festgelegt, damit alles in seinem vorgesehenen Timing geschieht. Wenn ich mich an das Jahr 2007 erinnere, als die erste Siebenjahresperiode abgeschlossen wurde, war es in der Tat besonders, auch ein Jahr, das Gott heilig war. Was mir auffiel, die Besonderheit war, dass das Datum des Passafestes mit dem westlichen Oster und dem ostorthodoxen Pascha am Montag, den 2. bis Sonntag, den 8. April zusammenfiel. 2007 rief mich der Herr zu einer großen Konferenz am 7.7.7., dem 7. Juli des Jahres 2007, einzuladen. Auch 2014 war ein besonderes Jahr. Für mich das Wichtigste war die Wende der finanziellen Situation unserer Familie und unseres Dienstes nach den ersten drei Jahren der großen Finanzkrise, die die Wirtschaft Griechenlands lahmlegte und die Europäische Union fast zerbrechen hat lassen. So wie im Juli 2007 ein wichtiges Ereignis stattfand, so war es auch im Juli 2014, der Herr rief uns auf, den ganzen Monat über Veranstaltungen des Gebets und der Wachsamkeit abzuhalten. Given the record of July 2007 and July 2014, the Lord has not spoken anything to me, but I would not be surprised if July of this year turns out to be a significant month, as it is the seventh month. Ich wäre nicht überrascht, wenn der Juli dieses Jahres, der siebte Monat der dritten Siebenjahresperiode seit der Jahrtausendwende sich wieder bedeutungsvoll 
für das erweisen würde, was der Herr für diese Zeit auf Lager hat. Lassen Sie uns also im Gebet sensibel bleiben, um zu hören, ob der Herr uns in konkrete Aktionen führen würde, besonders im Juli. Dieses Jahr ein Jahr der Heimsuchung. In Lukas 19, Vers 44 lesen wir, bezogen auf Jerusalem, sie werden dich zerstören und deine Kinder, die in dir wohnen, zerschmettern und werden in der ganzen Stadt keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du die Zeit der Heimsuchung des Herrn nicht erkannt hast. Das Wort für Zeit eurer Heimsuchung ist Kairos, was mit Zeitpunkt oder mit festgesetzter Zeit übersetzt werden kann. Daher ist uns der Ausdruck Kairos Moment Gottes bekannt. Im 1. Petrus 2, Vers 12 lesen wir, euer Verhalten sei ehrbar unter den Heiden, damit sie, wenn sie euch auch bös verleumden, sollen sie euch wegen der guten Werke sehen, damit sie Gott verherrlichen am Tag der Heimsuchung. Hier ist vom Tag der Heimsuchung die Rede, sicher deshalb wie ein Kairos-Moment der Heimsuchung. Dieser Aspekt, dass es einen Zeitpunkt gibt, an dem Gott seine Gemeinde heimsucht, wird durch das Wort Jesu an die sieben Gemeinden in der Offenbarung deutlich. Now, the concept that there is a day and a time that God comes for a visitation of his church is shown by the words of Jesus to the seven churches in the book of Revelation. The words time of visitation are not mentioned, but the imminent visitation of the Lord is shown by the words of Jesus. Der Ausdruck Zeit der Heimsuchung wird zwar hier nicht erwähnt, aber eine bevorstehende Heimsuchung wird durch die Worte Jesu klar. Wenn der Herr kommt, um seiner Gemeinde den Lohn zu geben, der den Werken entspricht, die er eine Zeit lang beobachtet hat. Er sagt zu den Gemeinden, ich kenne eure Werke, das heißt die Werke, die ihr eine Zeit lang beobachtet habt. Dann sagt er zu jeder Gemeinde, was geschehen wird, wenn die Zeit der Heimsuchung kommt. Wie zum Beispiel, tut Buße und tut die ersten Werke, sonst werde ich schnell zu euch kommen und euren Leuchter von seinem Platz entfernen, wenn ihr nicht Buße tut. Ich werde schnell zu euch kommen, spricht von der Zeit der Heimsuchung, wenn er einem jeden nach seinen Werken belohnen wird. Zu der Gemeinde in Theotria sagt er, ich habe ihr Zeit gegeben, sich von ihrer Unzucht zu bekehren und sie haben sich nicht bekehrt. Ja, ich werde sie auf ein Krankenlager werfen und die mit ihr Ehebruch begehen in große Trübsal, wenn sie nicht Buße tun für ihre Taten. Nach dem Ende der Frist würde seine Zeit der Heimsuchung kommen und er würde das Gericht bringen, das er angekündigt hatte. Zu der Gemeinde in Sardes sagt er, so denke nun daran, wie ihr empfangen und gehört habt. Haltet fest und tut Buße. Wenn ihr aber nicht wacht, so werde ich zu euch kommen wie ein Dieb und ihr werdet nicht wissen, zu welcher Stunde ich kommen werde. Das ist die Stunde seiner Heimsuchung. The hour that he would come upon is the time of his visitation. To Sardis, he did not specify which hour that was going to be. But when it comes to our generation, when it comes to this year, the Lord has given us many clues and prophetic words. Zu Sardes hat er nicht gesagt, genau wann er kommen wird, aber wenn es um unsere Generation und dieses Jahr geht, hat uns der Herr viele Hinweise und prophetische Worte gegeben, die uns eine Heimsuchung in diesem Jahr erwarten lassen. Ich weiß nicht, ob das spezifisch für bestimmte Orte oder Nationen gilt, aber alles, was ich empfangen habe, führt mich zu der Überzeugung, dass wir in diesem Jahr eine Bewegung Gottes erleben werden, die anders und mächtiger sein wird als in der Zeit davor. Daher kann ich sagen, dass 2021 wird ein Jahr der Heimsuchung durch den Herrn sein. Ich glaube, das gilt für meine Nation Griechenland, und besonders für den Leib Christi hier. Ich weiß nicht, welche anderen Nationen auch eine solche Heimsuchung erleben werden, aber ich glaube, 
dass der Herr viele Menschen, viele Gemeinden, viele Orte, viele Nationen besuchen will, wenn er es jedoch nicht tut, wenn er von einer Heimsuchung absieht, geschieht dies in den meisten Fällen deswegen, weil er sein Volk vor dem Gericht verschonen möchte, das aufgrund der Werke fällig wäre. So sometimes the Lord does not show up, because he wants to spare his people from the judgment that is due because of our works, which call for his judgment. This year is also a time of separation within the body of Christ. Ein Jahr der Trennung innerhalb des Leibes Christi. Ich empfinde in meinem Geist, das wird ein Jahr der Trennung zwischen Schafen und Böcken, den klugen und törichten Jungfrauen, dem Korn und der Spreu. Es geht noch nicht um ein endgültiges Trennen am finalen Tag des Gerichts, sondern eher um eine Generalprobe. Während wir noch in dieser Welt sind und noch Zeit haben, Buße zu tun und unsere Wege zu korrigieren. In diesem Jahr werden diejenigen, die für würdig befunden werden, mit dem Herrn unterwegs zu sein, weiß gekleidet. Das wird für alle sichtbar sein. Die anderen werden aus der Ferne zusehen. Sie werden die Chance bekommen, sich selbst zu prüfen, indem sie sich und ihre eigenen Kleider mit dem Standard derer vergleichen, die für würdig befunden wurden, die die reinen weißen Kleider tragen. Diejenigen, die für würdig befunden wurden, werden in diesem Jahr auf eine tief gründige Weise mit dem Herrn zusammenarbeiten. Das sind die Menschen, die auf dem Pfad des Sieges unterwegs sind, die mit Freude und den Segnungen gefüllt sind, die Gottes Wohlgefallen und Belohnung in ihrem Leben und Dienst im Land der Lebendigen zeigen. These will be the people who will walk along the path of victory that is filled with joy and the blessings which manifest God's good pleasure and reward in their lives, in their ministries, and of course here in the land of the living. Most people are able to discern the difference between good on the one side and on the other side evil. The most people are in the lage den Unterschied zwischen Gut und Böse, Licht und Dunkelheit zu erkennen. Sogar die, die böse sind und die in der Finsternis leben, wissen, wer sie sind durch das Zeugnis in ihrem eigenen Herzen. Doch das ist der Weg, den sie zu gehen gewählt haben. Die meisten Menschen erkennen den Unterschied zwischen denen, die das Volk Gottes sind und denen, die in der Welt sind. Aber nicht viele sind in der Lage zu sehen, dass diese Unterscheidung auch innerhalb der Kirche gilt. Das hängt damit zusammen, dass es solche gibt, die sich dem Prozess der Heiligung hingegeben haben, indem sie die Werke des Fleisches getötet haben. Und dann gibt es die anderen. Diese anderen haben zwar die gute Nachricht geglaubt, dass der Sohn Gottes gelitten hat und gestorben ist, um sie aus dem Griff des Todes zu retten. Als sie das Geschenk der Errettung aus Gnade empfingen, wurden sie erleuchtet und kosteten die himmlischen Gaben und wurden des Heiligen Geistes teilhaftig und schmeckten das gute Wort Gottes und die Kräfte des kommenden Zeitalters. Aber die anderen versäumten es, sich dem eigentlichen Zweck hinzugeben, für den sie durch das kostbare Blut Jesu erkauft wurden. Gott hat uns von der Sünde und von dem Tod errettet, damit wir mit ihm in einer Weise unterwegs sind, die seiner Berufung würdig ist, jene, denen er die Vollmacht gegeben hat, Kinder Gottes genannt zu werden. Er hat uns errettet, damit wir fähig sind, die Werke des Fleisches zu töten, um dieses weiße Kleid würdig zu tragen. Diejenigen, die es versäumen, sich zu reinigen und ihr Fleisch zu kreuzigen, sind eben diese anderen, und zwar die den Namen haben, lebendig zu sein, aber tatsächlich tot sind, wie es in Offenbarung 3, Vers 1 heißt. Are these others who have a name that they are alive, but they are dead, as Jesus said in Revelation 3, Vers 1, speaking at that time to the church in Sardis. So these others are the ones who have defiled their garments. Even though they were invited to the wedding of the king, they shall not be allowed to stay, as it is written. In Matthew 22 from verse 11. 
Das sind diejenigen, die ihre Kleider verunreinigt haben. Obwohl sie zur Hochzeit des Königs eingeladen waren, konnten sie nicht bleiben, wie es in Matthäus 22 von 11 bis 14 beschrieben wird. Als aber der König hineinging, um die Gäste zu sehen, sah er einen Mann, der hatte kein Hochzeitskleid an. Da sprach er zu ihm, Freund, wie bist du hereingekommen ohne das hochzeitliche Gewand? Der Betroffene war sprachlos. Da sagte der König zu den Dienern, bindet ihn an Händen und Füßen, führt ihn weg und werft ihn in die äußerste Finsternis. Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein, denn viele sind berufen, aber wenige auserwählt. Das Leben in dieser Welt ist eine Generalprobe für das ewige Leben. Deshalb sind die aktuellen Ereignisse und das Wirken Gottes in diesem Jahr eine Gelegenheit zur Selbstprüfung. Wir haben die Möglichkeit, die Wahrheit über unser eigenes Herz und unsere Stellung vor Gott zu erkennen. Dann haben wir die Chance für Korrekturen. Diejenigen von uns, die an Jesus geglaubt haben und sich als eingeladen betrachten, werden wir am Ende auch zur Hochzeit bleiben dürfen? Ob wir nun diese Kleider tragen, hängt davon ab, wie wir uns verhalten haben auf dem Weg, den wir mit Jesus gegangen sind. We behave, as it were, while we walk the path of Christ. When it will be too late at the end of the age, God's judgment will cause a final and irreversible separation. Am Ende dieses Zeitalters wird das Gericht Gottes eine endgültige und unumkehrbare Beurteilung abgeben. Auf der einen Seite wird es diejenigen geben, die ihre Kleider verunreinigt haben, auf der anderen Seite diejenigen, die diese weißen Kleider anhaben. Auf der einen Seite werden die sein, die zur Hochzeit eingeladen waren, aber kein Hochzeitskleid hatten, und auf der anderen Seite die eines hatten. Auf der einen Seite werden es die sein, die aus der Gnade gefallen sind, und auf der anderen Seite, die die Kraft der Gnade Gottes anwenden, um sich zu reinigen und damit der Berufung Gottes für würdig befunden zu werden. Wenn die Trennung zwischen den klugen und den törichten Jungfrauen endgültig sein wird, wäre es zu spät. Diejenigen, die dann bereit sind, werden mit dem Bräutigam zur Hochzeit eingehen und die Tür wird verschlossen. Wenn die Trennung endgültig sein wird, werden die anderen Jungfrauen draußen bleiben. Es sind die anderen, die im Lager Gottes waren, zur Hochzeit eingeladen waren, sich aber nicht vorbereitet haben, damit sie am Tag der Hochzeit das richtige Kleid haben. Sie sind es, die den Herrn anrufen werden, Herr, Herr, öffne uns! Aber der Herr wird zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Es ist sicher nicht der gute Wille des Herrn, diese Worte zu irgendjemandem zu sprechen. Es ist sicher nicht der Wunsch des Königs, zu irgendjemand zu sagen, binde ihn und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Gleichzeitig gibt es beim Herrn kein Ansehen der Person. Er ist das Wort Gottes und es wird so geschehen, wie es geschrieben steht, denn er hat es gesprochen. So, The purpose of the separation this year, whatever is this separation. Der Zweck für diese Trennung in diesem Jahr, was immer genau unter Trennung zu verstehen ist, der Herr wird alles tun, damit wir es wissen. Er verfolgt damit eine gute Absicht. Seine Absicht ist es, Menschen davor zu bewahren, die denken, sie leben in Ewigkeit mit Jesu, aber am Ende herausfinden müssen, dass sie in die äußerste Finsternis geworfen werden that they will be cast out to outer darkness. As we close, let us pray. Father, help us this year. Lasst uns am Ende beten. Vater, hilf uns dieses Jahr. Hilf uns, mit dir zu gehen, in einer Weise, die unserer Berufung würdig ist. Herr, zeige uns dieses Jahr, wo genau wir vor dir stehen, ob du uns als gut befindest oder als Spreu und Stroh. Herr, sind wir in deinen Augen bereit für das Hochzeitsfest mit dem richtigen Hochzeitskleid? 
Oder werden wir entdecken müssen, dass wir keinen Zutritt haben? Herr, danke, dass es in diesem Jahr deine gute Absicht ist, uns zu zeigen, wo wir stehen, damit wir die Möglichkeit zur Korrektur auf unserem Weg mit dir haben. Danke, Herr. In diesem Jahr gibst du uns eine Gelegenheit, in Verheißungen durchzubrechen. Wir wollen diese Gelegenheit auf jeden Fall nützen. Wir wollen durchbrechen. Wir wollen deine Verheißungen aktiv ergreifen und erfahren, die Verheißungen, die du uns schon längst so sehr geben möchtest. Aber als erstes müssen wir durchbrechen, die Hindernisse des Feindes überwinden. Danke, dass wir in dir mehr als Überwinder sind. Herr, viele von uns haben über viele Jahre Verheißungen von dir erhalten. So viele von uns haben den Eindruck, da gab es Dinge, die du tun möchtest, Dinge, die du uns geben wolltest. Wir haben Verheißungen, Träume, Sehnsüchte, die bis jetzt noch nicht Realität wurden. Aber du gibst uns den Glauben dieses Jahr. Danke, es ist eine Zeit, in der wir diese Verheißungen erfüllt sehen werden. Wir werden das Erbe empfangen das du uns vor langer Zeit versprochen hast. Aber du machst es uns auch klar, es wird nicht billig zu bekommen sein. Es hat seinen Preis und der Preis ist, dass wir in einen Kampf gehen und diesen in richtiger Art und Weise kämpfen. Danke, dass dein vollkommener Sieg die Grundlage dafür ist. Danke, Herr, dass du in diesem Jahr unsere Aufmerksamkeit auf deine Heiligkeit ziehst so wie dieses Jahr für dich heilig ist. Du rufst uns zu, dieses Jahr unsere eigene Heiligung sehr ernst zu nehmen. Ja, Herr, hilf uns auf unseren Weg der Heiligung, damit wir heilig sind, wie du heilig bist, damit wir vollkommen sind, wie du vollkommen bist. Halleluja! Danke, Herr Jesus! Dir gehört die Herrlichkeit, die Ehre und das Lob und die Anbetung. Ja, Herr, wir beten dich an, wir wir beten dich an, Herr Jesus. Wir beten für dieses neue Jahr. Wir empfangen den Segen für dieses neue Jahr. Mögen deine Werke vervollständigt werden. Mögen wir weiß gekleidet mit dir unterwegs sein. Mögen wir als würdig befunden werden, an deiner Seite zu gehen. Halleluja. Wie du uns gerufen hast, unser Erbe in Besitz zu nehmen. Im verheißenen Land, im Land der Lebendigen. Ehre sei deinem Namen. Danke, Herr Jesus. Halleluja. To walk by your side. Halleluja. As you have called us to possess our inheritance in the promised land, in the land of the living. Glory to your name. Thank you, Lord Jesus. Halleluja. Hier zum Abschluss noch ein Tipp zum Verständnis. Bei Werken denken wir schnell an Werkgerechtigkeit. Aber darum geht es hier nicht. Es geht um die guten Werke, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen aktiv sein sollen. In Christus sind wir dazu geschaffen. Es ist eine Frucht, die er bereitet, wie wir es im Epheser 2, Vers 10 lesen. Und ihr werdet, und ihr wurde gegeben, da sie sich gekleidet in weißer Leinwand glänzend und rein gewoben aus den gerechten Taten der Heiligen, wie es in Offenbarung 19, Vers 8 heißt. Diese Kleider sind diese gerechten Werke, die sind diese vorbereiteten Werke. Und jetzt noch die Frage, wie es mit diesen Jungfrauen ist. Hast du dir selbst schon mal die Frage gestellt, was sollen die eigentlich, welche Rolle spielen die bei einer Hochzeit? Sie sind nicht die Braut und sie sind auch nicht die Hochzeitsgäste. Also, die Aufgabe von den Jungfrauen ist der Braut in allen Bereichen dienlich zu sein. Und interessanterweise, es sind jeweils fünf. Kommst du schon dahinter, worum es hier geht? Es ist der Dienst am Leib. Es sind diejenigen, die dem Leib dienen, damit er zum Vollmaß kommt, damit der Leib oder die Braut zum Vollmaß der Reife und der Fülle in Christus kommt. Das lesen wir auch in Epheser 4, im Vers 13, und davor haben wir mitbekommen, dass diese fünf Dienste, die Apostel, die Propheten, die Evangelisten, die Pastoren und die Lehrer sind. Und leider gibt es davon die Hälfte, die leider nicht so klug sind. Und an die geht diese Herausforderung. Die Botschaft richtet sich an Leiter, weil die haben auch eine spezielle Verantwortung. Also erlauben wir dem Heiligen Geist, 
dass er die Ernsthaftigkeit, die jetzt gefragt ist, wie wir uns auf das beziehen, auf diese Herausforderung, dass er uns das entschlüsselt und uns öffnet, dass das eine positive Botschaft ist, eine, die uns hineinholt in diese Zeit der Veränderung, in der Zeit, in diese Zeit der Befreiung von diesen Spreu, von diesen Dingen, die eigentlich nutzlos sind. Wir können wirklich nicht länger mehr Christentum spielen. Wir sollten tatsächlich in diese vorbereiteten Werke einsteigen und dass wir das eigene hinter uns lassen, damit wirklich die Herrlichkeit und die Kraft und diese Dimension von dem, dem alle Macht und Gewalt gegeben ist, dass die sichtbar wird. In Zeiten wie diesen ist es so notwendig. Teile diese Botschaft mit einigen Freunden, sprich mit ihnen und such die Gemeinschaft mit ein, zwei Leuten, wo du diese Ernsthaftigkeit gegenseitig herausforderst und euch gegenseitig unterstützt und euch hineinschiebt in diese Herrlichkeit, die für uns bereitet ist. Also, viel Freude mit diesen Schritten. 